Mm. Magari potrei provare la Germania. Ma anche la Francia non sarebbe male. Mm, potrei andare anche in Inghilterra. Ma sì, perché no? Pff, ma no, sai cosa ti dico? Poi devo impararmi le lingue. Ne vado in Ticino ed è fatta. Ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano e sono un medico che lavora in Svizzera. Nel video di oggi ci occupiamo di una tematica per aiutare i colleghi giovani e meno giovani interessati a una vita lavorativa e non solo in Svizzera. Se tu che stai guardando il video non sei medico, non vuoi diventarlo e non aspiri neanche lontanamente a esserlo, bravo! Ottima scelta! Non preoccuparti, questo video l'ho pensato anche per te. Infatti oggi cercherò di farvi capire se la Svizzera fa per voi attraverso tre tipologie di argomenti. Primo, le ragioni prettamente legate al sistema di formazione medico svizzero. Secondo i motivi tecnici medici connessi alla Svizzera come paese. Terzo le motivazioni socio-economiche prettamente legate al paese elvetico. Se non sei un medico niente ti impedisce di guardarti tutte le parti fino alla terza ma se posso darti un consiglio probabilmente quello che troverai più interessante è la parte numero 3 quindi ti lascio andare al relativo capitolo. Prima di addentrarci in questo video lungo e pesante come d'altronde sono sempre i miei video fatemi soltanto fare un accenno sullo sponsor di questo video che sostiene il lavoro del mio canale cambiavalute.ch è il servizio più conveniente che permette di cambiare i franchi svizzeri in euro e viceversa il tutto senza coda gli sportelli comodamente da casa risparmiando fino all'80% rispetto ai costi medi di banche e cambi tradizionali è un servizio prezioso per tutti coloro che come me abitano vicino a una frontiera quindi io abito a Ginevra quindi per me sarà un servizio molto pratico per la Francia quindi sicuramente non qualche cosa destinata esclusivamente a chi fa il frontaliere con il canton ticino cambiavalute CH è sicuro e trasparente perché tutto avviene tramite bonifico e non ci sono spese o costi nascosti. Ricevi esattamente la cifra prevista senza spese aggiuntive direttamente sul tuo conto bancario in Svizzera o in Europa. Quindi non esitare oltre e visita il sito cambiavalute.ch Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ok, partiamo subito con le ragioni legate strettamente alla formazione che dovrebbero farti pensare non andare in Svizzera. Sei una persona poco flessibile che non ha mai cambi di programma. Infatti il sistema di formazione in svizzero richiede molta flessibilità. Purtroppo non sempre si riesce a incastrare in modo perfetto gli anni richiesti dal regolamento nelle determinate categorie e ciò quindi richiede cambi di programma nell'arco del percorso. Nella mia carriera spesso sono entrato in contatto con dei colleghi che durante il loro percorso di specializzazione hanno dovuto cambiare traiettoria e spesso specializzarsi in altro oppure persone che una volta terminato il contratto non abbiano potuto voluto o non siano riusciti a rinnovare il contratto e quindi abbiano dovuto cambiare ospedale a volte città cantone ti assicuro che questa può essere una cosa abbastanza frequente in svizzera sei una persona che odia le lingue straniere e studiarle hai tutta la mia solidarietà quando dici che imparare una lingua straniera è difficile ci sono passato e credimi so cosa vuol dire tuttavia bisogna ricordarsi che le specializzazioni che si possono completare interamente in Ticino quindi l'unico cantone di lingua esclusivamente italiana sono poche e per alcune specializzazioni è inevitabile doversi spostare in cantoni francofoni o germanofoni durante la propria specializzazione se non vuoi studiare le lingue va forse meglio che lasci perdere la Svizzera e anche in Ticino col fatto che da qualche anno hanno aperto il master quindi gli ultimi tre anni in medicina ci saranno sempre di più studenti che vengono da altre aree linguistiche quindi il fatto di sapere una lingua in più oltre all'italiano sarà considerato qualcosa di sempre più importante per quanto riguarda il teaching a questi studenti quindi anche in terra ticinese non sarai per sempre protetto sapendo solo l'italiano vuoi diventare specialista in fretta e pensi che la Svizzera sia una soluzione più rapida e veloce rispetto a passare il test in Italia mm, errore se pensi che in Svizzera puoi diventare specialista in fretta vatti a studiare il regolamento FMH sul sito è vero per entrare in specializzazione qui in Svizzera non occorre passare nessun test ma si basa su colloqui direttamente con le strutture ospedaliere che ti offrono un contatto di durata variabile. Questo però non semplifica le cose perché è difficile far cadere, far coincidere i periodi giusti negli ospedali giusti nelle categorie giuste richieste dal regolamento. In poche parole qui la media degli specializzanti è di 34 anni. Già, ho detto proprio la media. La Svizzera è il tuo piano B. Senti, se non passo il test in Italia neanche questa volta vado in Svizzera, mi sono stancato. Ti ho sentito? Ripetilo se hai il coraggio. Ma è difficile la specializzazione in Svizzera? Vabbè, ciao! Ah!
Ascolta, la Svizzera non può essere il tuo piano B perché c'è bisogno di dedizione, perseveranza, progettazione per diventare specialista FMH qui in Svizzera. Ok, sicuramente io sono un po' ossessionato dalla programmazione, quindi non sto dicendo che uno non può fare un anno in Svizzera semplicemente per vedere come si trova. Però allora bisognerebbe tenere in conto che uno rischia in quel modo di rimanere imbottigliato e di non riuscire a finire la formazione almeno nei tempi richiesti. Se sei consapevole di questo e vuoi comunque provare, ok, ma poi non dire che non ti avevo avvisato. Quello che bisogna però tenere a mente che per venire qui in Svizzera c'è bisogno di una preparazione mentale e anche dal punto di vista linguistico non indifferente. Magari la tua specializzazione richiede il passaggio a un determinato numero di anni in una categoria A e l'ospedale di categoria A si trova solo in un cantone francofono o germanofono e tu già lavori una quantità d'ore incredibili, devi fare un sacco di colloqui per non rimanere imbottigliato o disoccupato. Come pensi di avere il tempo anche di studiare una lingua? E se poi il posto che sogni te lo danno ma tra due anni intanto tu cosa fai? Diciamo una quantità di stress non indifferente se sei uno come me per esempio che vuole programmare bene i propri passi. Apriamo adesso il capitolo sui motivi tecnici medici che dovrebbero farti dubitare della Svizzera come tuo paese nel futuro. Mire diventare neurochirurgo e vuoi fare un sacco di soldi in Svizzera. Eh mi spiace dover distruggere il tuo sogno. Qui il problema non è tanto legato ai soldi che per carità quelli puoi farli ma qui è proprio una questione di numeri nel senso che il paese non ha quella quantità quei volumi essendo un piccolo paese che ti permettono di diventare uno specialista soprattutto su aree di nicchia quindi vuol dire che in un certo numero di casi ti troverai obbligato ad andare ancora all'estero quindi in un altro paese terzo in modo per esempio da completare il tuo catalogo operatorio se ami il brivido di una montagna di burocrazia supplementare beh, il problema loro non si pone ma sei sicuro di voler andare in un altro paese per poi doverti ritrovare ad andare in un altro paese ancora prima di tornare nel paese non ami la competizione partiamo dal presupposto che tutti voi che seguite il mio canale siete iscritti, siete iscritti vero? Mirate alla Svizzera come meta lavorativa. Aggiungiamoci tutti gli altri medici stranieri che arrivano dai paesi confinanti. E in più ci sono anche i neolaureati svizzeri che avranno pure il diritto di entrare in specializzazione qua in Svizzera o no? Ci stiamo focalizzando su un paese piccolo con 8 milioni e mezzo circa di abitanti. Quindi tanti medici, paese piccolo vuol dire solo una cosa. Competizione. Alta competizione. Non avrai vita facile qui. Quindi se non vuoi competere per la tua specializzazione dei sogni, con tanti altri colleghi ma forse questo paese non fa per te in questa terza sezione elencheremo una serie di ragioni che dovrebbero disincentivare qualunque persona non solo medici a venire qui in Svizzera in primis una questione sulla quale si sta dibattendo molto e sulla quale abbiamo discusso ultimamente in questo canale se non vuoi vivere nel territorio elvetico non so se questo paese fa ancora il caso tuo so già che qui si alzerà un polverone incredibile io ho fatto il frontaliere per 40 anni ed è stata la mia fortuna ok signor Bianchi non dico che fare il frontaliere non sia possibile ma è vero che alla luce degli ultimi cambi di legislatura soprattutto dal punto di vista fiscale diciamo che il senso è un po' disincentivare questa figura dal mio punto di vista il progetto di formazione che si intraprende in questo paese ha senso se si vuole costruire una vita qui ci sono benefici che vanno al di là degli argomenti squisitamente economici e che considero comunque fondamentali in primis il senso di sicurezza per se stessi e per la famiglia per citare un esempio io personalmente ho fatto il frontaliere all'inizio della mia carriera ed è una scelta che personalmente non rifarei mai più vedi il multilinguismo di questo paese come un ostacolo come abbiamo già parlato in precedenza la Svizzera è un paese con quattro lingue ufficiali quindi ovviamente il multilinguismo è una parte culturale importante ed è qualcosa che bisogna saper apprezzare se trovi che l'italiano sia la più bella lingua al mondo e che non hai voglia di studiarne altre beh forse ci penserei due volte prima di intraprendere una carriera in Svizzera in base alla natura del tuo lavoro sarai obbligato a rientrare in contatto con le diverse lingue del paese Vado in Svizzera per fare soldi. Appena comincio a lavorare in Svizzera mi compro la Ferrari. Con il primo salario svizzero mi compro una villetta e tac. No, no, non puoi prendere la cifra assoluta di uno stipendio svizzero e compararlo con quello italiano senza considerare quanto costa la vita e quanto si spendono in affitto, cassa malati, spesa, asili, eccetera. Si vive bene ma nella maggior parte dei casi niente di più, te lo assicuro. Infine, pensi al Ticino come un prolungamento dell'Italia. Il fatto di parlare la stessa lingua della penisola induce un errore molto connazionale a pensare che il Ticino sia un prolungamento della
della nostra penisola e che quindi iniziare una vita in Ticino o trasferirsi in Ticino non comporti molti sforzi. Ti dico solo che tu italiano una volta passata quella frontiera diventi uno straniero e rimani uno straniero perché appunto appena passata la frontiera dovrai pensare alla burocrazia da straniero, a un permesso di lavoro da straniero e dovrai competere nel mercato del lavoro in quanto lavoratore straniero contro tra virgolette altri lavoratori stranieri ma anche con i cittadini svizzeri. E lascio a voi le considerazioni del caso. Eccomi qui a chiudere questo video ricchissimo di informazioni e di gioia. Mi auguro che quanto detto finora vi possa essere utile soprattutto se siete in procinto di fare una scelta importante per la vostra vita. Iscrivetevi, mettete like a questo video, commentate e vi prometto che non vi lascerò mai e continuerò a produrre video lunghi e noiosi come questo. Ciao! Grazie a Cambiavalute.ch per aver sponsorizzato questo video e vi lascio tutti i link in descrizione.